Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusubamo sa inyo at nananalangin. Nabigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang baharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong iniatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito, ay amin dinadalangin sa inyong pangalan. Mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this start, sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito ang COVID. They were not transparent, they were not timely, they were not independent. Yun po ay mga direct akusasyon ng Pangulo po ng Estados Unidos sa World Health Organization. Ang uh, akusasyon po ay tukos sa mga naging pahayag ng uh, WHO, lalo na po noong mga unang linggo, uh, December of 2019, to exact, sa kanilang mga payo tungkol sa galaw ng nakamamatay na virus. Sinabi ba po ng uh, Amerika sa pamamagitan po ng uh, US President na si Donald Trump na ang mga pahayag ng uh, WHO ay halos uh, paruting or katulad na katulad ng sinasabi o gayang gaya sa sinasabi ng China. So ang ang gusto niyang sabihin ay parang nagkaroon ng ano ng uh, ng uh, extension ang China through WHO. And uh, by saying that nilinaw ni ano na ni, ni Trump na as far as America is concerned, his government is concerned WHO was not in any way reliable in in uh, disseminating information about COVID-19. Dahil po doon, ang Amerika na sabi niya ay generous sa pagbibigay ng donasyon sa WHO ay inihinto na ang pagbibigay ng pondo sa WHO. Maliban doon, sinabi niya na magkakaroon ng investigasyon para malaman Ano ba talaga ang nangyari? Bakit umabot sa uh, ganito uh, kalala ang ano ang uh, ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19? Uh, pwede ba itong napigilan? Again, the words used, transparency, timeliness and independence na hindi raw nagawa ng WHO. May ulat si Donovan Dominguez Cargullo. Sa nakalipas na magdamag, umabot sa mahigit 2,200 ang bilang ng nasawi sa Estados Unidos dahil sa COVID-19. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagkasawi sa US sa loob ng isang araw. Sumampa na rin sa mahigit 609,000 ang kumpirmadong kaso ng sakit sa Estados Unidos. Sa nasabing bilang, mahigit 38,000 ang nakarecover na at mahigit 546,000 pa ang aktibong kaso. Sa kanyang pahayag nagpaabot ng pakikiramay si U.S. President Donald Trump sa pamilya ng mga nasawi sa COVID-19 at pinasalamatan naman ito ang mga frontliner. The United States is continuing to make substantial progress in our war against the virus. We grieve at every precious life that has been lost to the invisible enemy. But through the darkness, we can see the rays of light. We see that tunnel. And at the end of that tunnel, we see light. We're starting to see it more than ever before. We've held our rate, the numbers, the, everything we've done. We've been very, very strong on it and very powerful on it. Uh, you look at what's happening in other countries, Spain, Italy, United Kingdom. We're working with them. We're trying to help them, especially with ventilators. They've been calling a lot. They need ventilators so badly. 15% of counties within the United States have zero cases, and many counties within the United States have a very small number of cases. Large sections of our country are really looking at other sections and saying, wow, that looks bad, but they don't have the problem. I salute the American people for following our guidelines on social distancing. Even you people, it's so 
different looking out there when I look at you. Uh, their devotion, your devotion is saving lives. Inanunsyo din ni Trump na ihihinto na ng Estados Unidos ang pagbibigay ng pondo sa World Health Organization. Ito'y habang isinasailalim anya ng Amerika sa review ang pagganap ng WHO sa kanilang trabaho. Ayon kay Trump, kabilang sa bubusisiin ang mismanaging ng WHO at umano'y cover-up nito sa paglaganap ng coronavirus. Today, I'm instructing my administration to halt Funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million dollars a year and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability, one of the most dangerous and costly decisions from the WHO was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Sinabi ni Trump na nabigo ang WHO na bigyan ng tamang impormasyon ng mundo hinggil sa COVID-19 at hindi ito naging transparent. Nasayang aniya ang buwis ng mga mamamayan ng Amerika sa ibinibigay na pondo ng U.S. para sa WHO. Since its establishment in 1948, the American people have generously supported the World Health Organization to provide better health outcomes for the world, and most importantly, to help prevent global health crises. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, we have deep concerns whether America's generosity has been put to the best use possible. The reality is that the WHO failed to adequately obtain, vet, and share information in a timely and transparent fashion. The world depends on the WHO to work with countries to ensure that accurate information about international health threats is shared in a timely manner. And if it's not, to independently tell the world the truth about what is happening. The WHO failed in this basic duty and must be held accountable. It's time after all of these decades. Kumpiyansa naman si Trump na matatapos na sa lalong madaling panahon ng lockdown sa Amerika at makababawi ang ekonomiya nito. Dona Dominguez, Radio Inquirer, 9.90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito ang itong COVID na ito. Ang Pangulo po ng Amerika, sinabi din kanina na the end of the tunnel is uh, bright. Uh, malapit na lang matapos ang uh, problema ng COVID-19. Malapit na lang ma-overcome ng Amerika. Pero sinabi niya, hindi niya didiktahan ang bawat estado ng ano ng uh, sa Amerika mga bawat estado sa Amerika kumbaga kung ikukumpara sa atin dito bawat probinsya so sabi niya may kanya-kanyang kakayanan yung mga gobernador ng bawat estado para magdesisyon kung sila ay uh, magbabalik na talaga ng tuluyan sa normal o kung magkakaroon lamang sila ng partial opening ng kanilang ekonomiya or partial normalcy para makabalik prior to the situation before COVID-19. Uh, ang New York po, ganun din ang ano ang, ang mensahe ng gobernador ng New York. Bagaman, hardly hit ang New York sa Amerika. Yung pag-asa na makabango na ang New York sa COVID-19 ay uh, Sinabi po ng gobernador, unti-unti sabi niya. At yun din naman ang pagtiyak ni uh, US President Donald Trump. Hayaan yung independence ng mga estado sa US and uh, mag-ano lang sila mag-intervene.
kung sa tingin nila ay uh, hindi hindi tama yung naging hakbang ng ano ng estado dun sa Amerika batay sa datos ng mga available sa kanila. Si Mike Cohen po may ulat mula sa New York. So Bill de Blasio is talking uh, pretty much here about um, how bad the situation is. And, and the situation is bad and uh, it may sound even worse for some people now because the total death toll for New York City has gone beyond 10,000. Yesterday it was somewhere around 7,000 and it's not that 3,000 more people died last night. These are the figures for the number of people who have died at home and were brought directly to funeral parlors. Uh, this, of course, includes people who did not die from the coronavirus but are assumed to have uh, met their demise as a result of the lack of hospital availability um, and therefore are now put together with the coronavirus figures. So essentially anybody who died in this period from uh, February to mid-February to April of uh, this uh, last two months is considered part of New York City. He likes to talk a lot. Bill de Blasio is the mayor of New York City. The statistics of the city. Now remember, 3,400 people have died at home and the vast majority of people um, that we've been reporting on have been the number of people who are um, COVID positive who died at uh, hospitals. That's day by day, the updates. Um, so long before it reached such a painful number, school communities are hurting right now. There's, there's a lot of pain. There's a lot of trauma. It's something we're going to have to address now, and it's something we're going to have to address very deeply and you know, intensely in September. You're, you're going to have kids coming back who have lost people in their families, in their neighborhoods, and even, of course, in their own school. And that's going to be really, really difficult. We've not faced something quite like this in a long, long time in this city. And it's going to be very, very Even as the death toll reaches 10,000, there are mga paraan din mga mamamayan dito sa Queens upang maging mas magaan ang pakiramdam magkaraan ng isang araw ng paglaban dito sa COVID. Hi, it's Claire Tekerson from Street Films here again. Anyway, I want to leave you with this something uplifting. Here down here is a neighbor Billy who comes out with the American flag every night and cheers everybody on at 7 o'clock. Applause ay para sa mga healthcare workers at mga first responders ang laban sa COVID and also to the people who are also joining the fight with them. Ako si Mike Cohen, mula sa inyo. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito itong COVID na ito. Isinawalat po ng uh, Taiwan na uh, as early as uh, the first part of uh, December ay nagbanta na o nagbabala na sila sa tunay na panganib ng virus mula sa Wuhan City sa Hubei Province ng China. Pero ito po ay binaliwala at hindi isinapubliko at hindi raw pinakinggan ng WHO. Naniniwala sila na ito ay dahil sa pagkiling ng WHO sa mga ano sa mga in, informasyon o mga mga data nang galing naman sa People's Republic of China. Ang isa po sa mahalagang uh, ano laman ng ano ng uh, pagbubunyag na iyo na ito ng uh, ng Taiwan ay punto tungkol sa human to human transmission na kung ito ay inamin kaagad ng WHO sinabi nila na ni sana ganito kalala ang naging epekto sa mundo o sa maraming bansa ng COVID-19 may ulat si Angelic Jordan Inilabas ng gobyerno ng Taiwan ang liham na ipinadala sa World Health Organization 
ukol sa coronavirus disease bago pa kumalat sa mundo. Ipinadala ng Taiwan ang liham noong December 31, 2019 para magbabala sa tinawag na atypical pneumonia sa China. Ibinahagi ng Ministry of Health and Welfare sa Taiwan gamit ang kanilang Twitter account ang link kung saan makikita kung ano ang impormasyon ukol sa ipinadalang email para alertuhin ang WHO sa nasabing sakit. Ayon sa Taiwan Centers for Disease Control, una nilang napag-alaman mula sa online sources na mayroong pitong kaso ng atypical pneumonia sa Wuhan City. Dahil sa naging karanasan sa SARS epidemic noong 2003, agad nilang binantayan ang mga impormasyon ukol sa bagong outbreak. Kasabay ng pagpapadala ng impormasyon ukol sa sakit, sinabi ng Taiwan CDC na humingi rin sila ng iba pang impormasyon mula sa WHO. Nakipag-ugnayan din sila sa Chinese Center for Disease Control and Prevention para makakuha ng karagdagang data ukol sa sakit. Sa kabila ng kahilingan, nakatanggap lang anila sila ng maigsing mensahe mula sa WHO na naipadala na ang ibinigay na impormasyon sa mga eksperto. Tanging press release naman ang ibinigay sa Taiwan ng China. Hanggang sa unti-unti nang kumalat ang sakit sa China at maging sa iba pang panig ng mundo. Sa huling datos, hanggang alas 5 miyerkules ng hapon, nasa 2,011,852 na ang tinamaan ng sakit sa buong mundo. Nasa 127,492 ang global death toll, habang 489,596 ang total recovery sa nakakahawang sakit. Pinakamarami pa rin na italang kaso ng COVID-19 sa Estados Unidos na nasa 614,246 habang ang bilang ng nasa wi ay nasa 26,064. Umabot sa maigit 2,200 ang bilang ng nasa wi sa nasabing bansa, bunsod ng global pandemic. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagkasawi sa US sa loob lamang ng isang araw. Pangalawa naman sa may pinakamataas na COVID-19 cases ang bansang Spain. Sumampa na sa 177,633 ang kaso ng COVID-19 sa Spain habang 18,579 naman ang nasawi. Sumunod dito ang Italy na may 162,488 na COVID-19 infected cases at pangalawa ito sa may pinakamaraming nasawi na umabot sa 21,067. Narito naman ang naitalang kaso sa iba pang bansa at teritoryo. Samantala sa bahagi naman ng Pilipinas, patuloy pa rin ang paglobo ng kaso ng coronavirus. Sa huling datos hanggang alas 4 miyerkules ng hapon, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na nasa 5,453 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa. 230 ang napaulat na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas lamang na 24 oras. Nasa labing apat namang pasyente ang nasawi dahilan para umakyat sa 349 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Samantala, mas mataas na ang bilang ng gumaling sa Pilipinas kaysa sa nasa WI dahil sa global pandemic. Ayon sa DOH, nasa 58 na pasyente ang bagong napaulat na gumaling sa bansa. Dahil dito, umabot na sa 353 ang total recoveries sa nasabing sakit sa Pilipinas. Iniulat din ni Vergere na nadagdagan ang bilang ng mga laboratorio na makakapagsagawa ng COVID-19 testing sa Pilipinas. Nasa labing anim na ang certified laboratories na maaaring tumanggap ng mga specimen at kayang magsagawa ng real-time RT-PCR para sa nakakahawang sakit. Kabilang dito ang mga sumusunod. Nasa 47 ospital naman anya ang sumasa ilalim pa sa certification process sa COVID-19 testing. Inaasahan po na sa mga susunod na araw ay maidadagdag ito sa bilang ng mga fully operational laboratories para maabot natin ang ating goal na 8,000 tests per day sa katapusan ng buwan na ito. Sa lagay naman ng mga Filipino abroad, tumaas din ang bilang ng apektado ng COVID-19. Sa datos ng Department of Foreign Affairs hanggang April 15, nasa 736 na overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 mula sa apat na isang bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 426 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Ayon pa sa DFA, 222 naman ang naka-recover sa nakakahawang sakit o yung na-discharge na sa ospital. Nananatili naman sa 88 ang bilang ng nasawing overseas Filipinos dahil sa COVID-19. 
Pinakamarami pa rin na italang confirmed the COVID-19 positive na OF sa bahagi ng Asia Pacific Region na may 269 na kaso. Sumunod dito ang Europa na may 237 na kaso, Middle East at Africa na may 87 cases, habang sa bahagi naman ng Americas ay may 143 cases. Angelic Jordan Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito itong COVID na ito. Isang sunog po ang naganap sa Miklab sa bahagi ng Dalpan sa Tondo, Lungsod, ng Manila. Apat apong kabahayan po ang apektado ng naturang sunog. Napag-alaman po ni Jonah yun na isang Sinindiang kandila, itinirik para manlalangin daw sa isang namatay ang pinagmulan ng sunog. Hindi na asikasa yung ano, naiwanan yung gandila kaya nagkaroon ng sunog at dikit-dikit yung mga bahay doon sa bahay ng tondo. Narito ang report ni Chona Yutong po sa pagsiklab ng sunog sa bahagi ng Delpan sa tondo. Naiyak na lamang si Ginang Mila Kimpo habang pinapanood ang kanyang bahay na tinutupok ng apoy sa barangay 287, Delpan, Manila. Doble dagok sa kanya ang sunog, lalot na kararanas pa ngayon ang bansa ng matinding krisis dahil sa coronavirus. Wala na po, pabilis, ang pangyayari. Wala. Sabihin kayo po na mismo, 10 metro, sabi ko 10 metro yung layo, hindi na kayo nakabalik. Hindi na po kasi, andyan na po yung apoy sa pintuan namin eh. Wala po ako nakuha ang gamit kahit isa. Kahit ang papi. kay Hernando Haba, isa sa mga nasunugan, nagsimula ang apoy sa bahay ng kanyang bayaw na si Robert Ario. Nagsindi ng kandila ang kanyang bayaw para magpadasal sa namatay na asawa. Napabaya ang kandila ang pinagmula ng sunog. Yung bumaba ako, yung kandila, ganito kalakataas na lang. Ganito pagkataas ang kandila. Nakalagay sa lata po. Nung bumaba ako, kasi naligo nga ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Bigila na nakasigaw yung taon, nasunod din yung, nasunod din yung kanila, bahay. Apat na pong pamilya ang nawala ng tahanan matapos masunog ang dalawampung bahay. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay kung kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon kay Arnel Angeles, ang director ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na ayudahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga nasunugan. May sapat na pondoan niya ang pamahalaan para bigyan ng pagkain at pansamantalang matitirhan ang mga residente. Dahil nga po yung ating pong Adel Pan Evacuation Center po ay uh, ginamit po natin para po maging uh, sa PUIs. Uh, uh, baka po magtatayo lang po muna po kami ng mga tents para po sa mga nasunutan. Temporary tents po. Mag-iisip pa po. Meron po kasing isang malapit na paaralan dito, yung Pompi Gomez sa uh, elementary school. Diyan po sa may San Fernando. Hindi ko po po alam po nga uh, yun po eh, maaaring magamit o hindi. Isa po sa options po. Ito na ang ikatlong beses na nasunugan ang mga residente. November 1, 2014, unang sumiklab ang sunog. At makalipas lamang ang dalawang linggo, muling tinupok ng apoy ang naturang lugar. Nagsimula ang sunog bandang alas 9.30 ng umaga. Umabot sa ikatlong alarma bago na ideklarang fire out ng alas 11 ng umaga. Tinatayang aabot sa isang daang libong pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok ng apoy. 
habang abala ang mga bombero sa pag-apula sa sunog, bantay sarado naman sa lugar ang mga residente sa pangambang masalisihan ng mga nananamantala. Nakikiusa po kami! Yung mga wala namang nababagawa rito kung batis po kayo. Parang awa nila po! Nakikiusa po kami! Chona Yu, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na itong itong COVID. Isang grupo ng mga pahinante, mga construction workers po ang naipit ng ipinatupad ang enhanced community quarantine. Ang ibig kong sabihin ng naipit, hindi na, sana, hindi na sila nakalabas ng uh, Metro Manila or hindi na sila nakalis mismo dun sa site na kung saan dun sila nagtatrabaho. Ang resulta nito, para lang mabuhay, para lang makaraos, nag-resort sila sa, ano, sa pangingi ng tulong, sort of pangmalimos sa panahong umiiral ang enhanced community quarantine. Nasumpungan sila ni Janis Kosho. Narito ang kanyang report. Higit limang pong construction workers ngayon ang higit ng isang buwan na mistulang preso sa isang gusali dahil hindi makauwi. Uh, yung pagkatigil po ng lockdown, Nabigyan na po, napasahod na, 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 na naman po kami. Ang problema na po namin namin, wala na po kami maskinan para makauwi ng probisya. Yun po ang nangyari sa amin. Hanggang ngayon, hanggang ngayon nga po, wala. Dahil tigil ang kanilang pagtatrabaho sa isang kondominium project na hindi kalayuan sa kanilang tinutuluyan, wala na rin silang kinikita ilang linggo na. Noong nakarang linggo ay gumawa na sila ng karatula at nananawagan ng tulong sa mga nagdadaang motorista. Hindi, ba- bali po yung ginawa po namin kasi pasay, yung una pong bigay po sa amin ng, ng company po namin ng SMDC, medyo po talaga kinulang. Kaya na, napagkaisan po na naglagay kami ng karato ng ganyan, yung nga po, ah, kahit paano meron kami na, nakikin na konting pera na ibili ng pagkain, ganun. Tubong late pa si Mang Ariel at Anya, ang higit niyang iniintindi ngayon ay ang kanyang pamilya sa probinsya na nagugutom na. Kaya gusto po namin makaugi na katulad ako, taga late, hindi ba makasama ko, taga Mindanao. Isa po ang trabador, taga late po na gusto ko nang po sana umuwi sa pamilya ko kasi wala na rin po yung nakinakain. Pero kami, kami, kami naman po dito, okay naman po kami dito na, na nabibigyan po kami ng SMBC ng pagkain namin kahit, pa, kahit po papaano. Ang inaano ko lang po, gusto ko na po sana nang makauwi kasi yung pamilya ko. Hindi ko alam kung ano, ano po nangyayari, kung meron po sana hindi lang po ng puso na matulungan po kami dito sa site. Gusto na po na sana namin umuwi. Nang maglagay sila ng karatula ay napansinawan ng kanilang kalagayan at marami nang nagbigay sa kanila ng tulong. Maging ang pamahalan lungsod ay mistulang kinupkup na sila. Aminado rin si Mang Ariel nang inaasahan talaga nila ay ang tulong na magmumula sa gobyerno. Ayun po ang hinihintay namin, yung sa dole. Pero sabi naman po ng PIC namin na ipasa na rin po sa dole pero second bat daw po kami hindi pa nangangalahati yung first bat. Eh, hindi po namin alam kung kailan pa po yun. Siyempre, yun po ang ano namin sa dole. Yun po ang ano ang inaanom po namin sa dole. Pero pati lang naman po sa inyo nang may matatanggap kayo. Eh, o oh, yun po ang sabi po sa amin ng PIC namin ang sabi, may matatanggap kayo pero hindi namin alam kung kailan kasi hindi naman din ang kampanya ang hahawag. Ipapadala yun sa inyo kasi sa Palawan tapos iaano yung number nyo, ketiks kayo. Hindi namin kung, kung hindi namin alam kung kailan pero naipasok na namin sa dole na sa dole na. Si Rodolfo Magason, isa sa mga stranded na obrero, uwing-uwi na rin. At Anya, kaya naman niya maglakad hanggang San Pedro. Ngunit Anya, magugutom din lang siya kung walang maiuwing pera sa kanyang pamilya. Eh, ngayon po, papauwing kami. Kasi eh, kagapon po, nilatong po kami nga dahil ano, naiblad nga po. Dahil sabi ko, ano yung papauwing na lang tayo, ano, eh, nalaman po namin sukat, bigyan po ng itawsan. Ngayon kami, papauwing na lang na... Parang itsapwera lang. 
Kaya sa San Pedro lang naman po. Yun po yung inaalan namin. Kasi baka bigang magkakabigang. Opo, opo. Ganun po yung ano, inaantay po namin. Ayaw ko po umuwi kasi pag umuwi ako, gutom lang din. So, yun pala kayo yung isa nyo? Oo. Ang dami po namin dito dati yung ano, yung iba umuwi na ng ano, ng ano, bigol. Eh, nakaroon na doon. Eh, kami nga po sana yun, umuwi. Eh, ilan doon po ako na ano, na... Bawal daw po ako eh, kasi ano, nahirapan nga kami nga. Inahid blood po talaga ako kapo kasi nagkasagutan nga kami ng ano. Sabi ko, ano pa, yung ano, yung bodyguard po. Sabi, ano, pipirma ka ba? Uwi ka pa? Hindi. Sabi, ano pang ano, ano pang pagpirma mo sa akin? Hindi ko naman alam kung ano pang pagpirma. Ayaw sa akin paliwanag. Di, doon ako nahid blood na ano. Sabi ko, ano, papauwi na lang ng ano, eh, nalaman po sa ibang kasama namin. Yung sa sukat, nabigyan na daw sa iba sa bilang site, nabigyan na ng ano, ayuda. Galing daw saan? Sa Dolly daw na ano. Ang ikinakatakot pa ni Rodolfo kapag nakauwi ay dumating ang hinihintay nilang tulong pinansyal. Hindi na rin siya makabalik sa kanilang project site dahil umiiral pa ang lockdown. Nakausap ko naman si Engineer Manolito Kasilang, ang umaaktong supervisor ng obrero sa mismong project site. At aminado siya na magiging siya ay nangangapa sa inihintay nilang ayuda mula sa gobyerno. At maging si Kasilang ay stranded at gusto na rin makauwi sa Cagayan. Sa ngayon, kaninang umaga, mayroon kaming dinala. Actually, kaninang umaga lang, uh, nasa biyahe sila pakuntang Antipolo. So, opo, uh, bali apat kanina. Then may naghahantay uli dyan na para sa San Pedro. Uh, pero yung Bisaya, di natin alam kung paano natin sila may ipauwi sa kanila. Tungkol naman sa inaasahan na pantawid gutom ng mga obrero, sinabi ni Kasilang na salat din siya sa impormasyon. Hintay nila yung sa dole. Paano po ba magiging proseso sa kanila? Ayon din yung hindi ko masagot po. Ha? Basta ang sabi ng kasama kong mga engineer na process na ng office, na ipadala na sa office ng 21. Pero yung paghahantay namin hanggang ngayon, hindi ko alam po yung ano, kasagutan. Pero yung mga taga-sukat na bigyan na? Uh, Bali-balita lang nila pero wala naman nagsasabi sa akin. Nagtatanong din ako ng mga kasi galing din ako doon dati. So wala pa naman daw po. Ayon pa kay Kasilang, nais nila ay umuwi na muna ang mga stranded nilang trabador na malalapit lang ang bahay. At anya, naiintindihan naman niya ang sitwasyon nila. Paano kami talaga makaano dyan? Baka matulungan mo kami. Kasi alam ko yan, gobyerno po yan. Is, ang trabaho lang ng company, isasubmit yung mga kailangan. Uh, Pero sir, naiintindihan na mo uh, ninyo uh, sila sa sitwasyon nila. Um, Naghihintay sila ng pera dahil may um, mga pamilya sila um, na kailangan din kumain. Uh, Naiintindihan nyo po? Opo. Ngayon, pares, pares kami naghahantay din po. E ang hindi ko lang talaga masagot kasi gobyerno po yan. Sa huling datos mula sa Dole, Nakapamahagi na sila ng 1.1 bilyong piso sa mga manggagawa na lubang naapektuhan ng krisis. At ayon sa kagawaran, halos 53 na libong negosyo ang pansamantalang nagsara o natigil ang operasyon. Tiniyak naman ni Kasilang na kapag nagsimula muli ang kanilang paggawa, makakabalik ang lahat ng kanilang trabahador at anya ang hindi lang sigurado ay kung kailan ito mangyayari. Janis Cosio Radio Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaruin na ito ang tungkol. Ang pamalang uh, lungsod po ng Valenzuela ang isa sa mga unang LGU sa Metro Manila na nagpatupad ng mass testing. Pero may sistema po yung mass testing na ginagawa nila, hindi yung basta random lamang. Ang sa kanila, uunahin muna yung mga dating classified as PUIs and PUMs na ngayon ay tinatawag ng suspected or probable. Ito yung mga unan lang uh, bibigyan ng testing or swabbing. At uh, mula doon ay uh, lilipat na 
patungo naman doon sa random testing sa general population ng lungsod ng Valenzuela. May ulat si Erwin Aguilong. Tatapusin na ng Valenzuela City ang ginagawang mass testing sa lahat ng kanilang mga persons under monitoring at persons under investigation sa COVID-19. Ayon kay Valenzuela City Mayor Rex Gachalian, may kabuang 537 na PUI at PUM sa kanilang lungsod. Inasahan niya na sa araw ng Sabado ay makukuha na, na ng swab ang mga ito. By this Saturday, we will no longer have any backlog, backlog. pagdating sa PUMs, we still tested the PUMs and the PUIs. The former PUIs, what they now call suspect or uh, probable. So zero. We will have tested all 500, uh, 537. Nagsimula na rin anyang dumating ang mga resulta ng mga naunang test na kanilang isinagawa sa pakikipagtulungan ng The Medical City. Every day we'll keep, we're getting set. So by next Tuesday, all 537 results would have come back already. All 537 will be fully accounted for. Zero backlog when it comes to PUIs, uh, the suspect or the probable. And then we still, kept, we still tested the PUMs. So zero na rin yun. Pinagmalaki naman ito na lumabas na ang resulta ng unang dalawampung nasuri kung saan labing walo sa mga ito ang nagnegatibo. Sabi naman ni Valenzuela City Health Officer Dr. Jaime Exconde, ang dalawang nagpositibo sa kanilang test ay yung mga naon na nating nagpositib. And these are previously positive. And of the 18, these are the close contacts and some of them uh, manifesting uh, some respiratory illnesses. Para sa alkalde, magandang development na pagdating ng resulta lalo na ang mga nagnegatibo sa COVID-19 test dahil sa mga bahay ng mga ito ay ikadilang inilagay sa lockdown. Some of them, we put their houses on lockdown. There were barricades and uh, we deployed resources. So as yesterday, when we got the results, we told them we removed the lockdowns in those houses already and we were able to redeploy the resources to other areas. Sa Memorandum of Understanding ng Valenzuela City LGU at The Medical City, 25 swab ang nilaan ng ospital sa lungsod kada araw upang masuri. Samantala, lumagda ngayong araw ang Valenzuela City ng kasunduan sa isa pang laboratorio na aprobado ng Food and Drugs Administration o FDA upang magsagawa ng COVID-19 test. Naglaan niya ang nasabing laboratorio ng siyam na pong swab na itetest mula sa Valenzuela City bawat araw. For two weeks, for two weeks, they have allocated 90, 90 spots for processing of our kits. So meaning, with the 90 that they are giving us, plus the 25 that we have with the, with the medical city, we will have 115 uh, tests process, taken and processed every day starting tomorrow. Pag natapos na anya ang COVID test sa mga PUM at PUI ng lungsod, isusunod naman nila ang mga frontliners sa lahat ng ospital sa Valenzuela City. Isasama rin anya sa testing ang mga pulis, bumbero, mga opisyal ng barangay, gayon din ang mga barangay tanod at mga OFW. We're going to test all frontliners in all our public, two public hospitals. And then we're going to move to our frontliners in our private hospitals. And then other frontliners in the security side of the endeavor which are Policemen, Bureau of Fire, who's been helping us man the checkpoints, our barangays, OFWs. Sabi ng alkalde, maging ang mga dialysis patient ay kanaring isasalang sa COVID-19 test kasabay ng mga health frontliners dahil ang mga ito ay immunocompromised. Erwin Aguilon, Radio Inquirer, 990, bayang nagtatanong mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito itong COVID na ito. Hindi na nagpahuli ang pamahalang lungsod ng munting lupa pagdating doon sa mass testing. Itong mass testing na ito ay latter part na lamang ng panahon ng enhanced community quarantine natin na ginawa dahil sa hindi nga ito pinahintulutan noong una ng ano ng kagawar ng kalusugan at nagsagawa pa sila ng mga alitutunan paano ito gawin pero uh, ngayon ay ginagawa na ng mga LGU so ang munting lupa isa sila sa mga nagkasanang mass testing may ulat si Janice Kosho 
Sumabay na ang pamalang lungsod ng Muntinlupa sa pagkasa ng mass testing para sa mga posibleng taglay ang COVID-19. Si Doktora Maria Teresa Tulyao ang namumuno sa City Health Office, inabutan ko sa mismong testing facility at sa pag-uusap namin ay may dumating na ambulansya. Bit-bit ang isang matandang lalaki na kailangan sumailalim sa swabbing, paliwanag ni Tulyao, madali at mabilis lang naman ang proseso. Kasi ito pong ating tinetest ng mga suspects or dating PUI na tinatawag na ngayon ay suspects na ang category. Uh, pre ano na to, na, na assess na po namin to prior to coming here. So bawat po barangay natin may health center at yung mga doktor naman po ay na-assess na po sila to be categorized as PUI or suspect cases. Ngayon po may schedule po ang ating bawat barangay sa pagdala po rito ng ating mga PUI for testing. So with proper coordination with the doctor and the barangay, nadadala po rito ang ating mga cases one by one para hindi po nagkakakumpulan ang mga PUI natin para may spacing din po at hindi maghawa-hawa kasi hindi pa naman po natin alam kung sino po ang positive at saka kung sino po ang negative. So with proper coordination, susunduin po ng ambulansya sa kanila mga bahay. Dadalhin po rito ang ating case. Pagdating po, ri, pagdating po sa ambulansya, bibigyan po sila ng mask, bibigyan po ng gloves. Tapos po, uh, pagdating uh, po dito sa City Health Office, sila po ay bababa, pupunta po rito sa step 1 natin. Mag-fill up po sila ng form. Uh, dapat po lahat ng detalye ay maisulat ng maayos. Ang pangalan, ang address, napaka-importante po. Full address po at ang contact number. Dagdag pa ni Dr. Atulyao, pagkatapos ng testing ay ibabalik ang suspected patient sa isolation facility. Habang hindi pa po lumalabas ang resulta, we have to monitor them daily to ask for their condition. So tatanungin po namin kung may mga simptomas pa, kung kailangan po namin sila nang bigyan ng mga gamot, appropriate uh, supportive measures for their condition on a daily basis po to. So lahat naman po sila ay inaalagaan namin, kasama na po dyan ang psychological support dahil meron po tayong mga suspects na nag undergo ng anxiety. Uh, especially those who are awaiting for their results, natatakot sila for themselves at saka for their families po. Kapansin-pansin na sa ginawang testing facility ng pamalang lungsod ay limitado talaga ang contact ng pasyente at ng health worker. Ang ating swabbing booth po ay uh, is a pre- protective um, booth din po both for the health worker at saka po sa ating pasyente. So kung makikita niyo po, ilalabas lang po yung arms ng ating uh, health worker na magsuswab. We are using po the PCR testing. Hindi po ito yung rapid test. Uh, the PCR is more accurate than the rapid test. So ilalabas po yung arms, isuswab po yung pasyente. Ang ating healthcare worker ay naka-full PPE. Uh, so double protection na po. Meron na po siyang... Um, glass partition between the patient and the health worker at the same time naka full PPE po yung ating uh, health worker. Ayon pa kay Dr. Tulyao, kailangan sa loob na walong oras ay madala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang specimen na isinilid sa isang sealed container at maghihintay ng hanggang apat na araw para sa resulta. Naglaan naman ang pamalan lungsod ng isang bahagi ng kanilang ospital ng Mutinlupa na may 200 bed capacity para sa lahat ng pasyente. Meron po tayong isolation facility sa hospital ng Muntinlupa, sir. No? Uh, ang hospital ng Muntinlupa natin has 200 bed capacity. No? So uh, nag admit po tayo ng confirmed cases, PUIs, at those that need isolation. So um, hin- sinisiguro naman po natin na nakahiwalay po sila para hindi po magkahawa-hawa. Ayon kay Dr. Tulyao, may isang hotel sa lungsod na maaring magamit bilang isolation facility. Sa usapin naman na inihirit na testing maging sa mga tao na wala namang mga malinaw na sintomas ng COVID-19, paliwanag dito ni Dr. Tulyao. Ang priority pa rin po natin, of course, ay those that are presenting the signs and the symptoms na siya ay 
uh, maaaring merong COVID-19. No? So, yun po yung inuuna muna natin para may, uh, malaman ka agad, positive ba siya, negative. So, we can do the measures na kinakailangan para sa community niya at saka para sa family. So, pagka natapos na po natin ang PUI, mga suspect cases, then uh, we are just waiting for the go signal po ng Department of Health Uh, yung pong test kits coming from the uh, UPPGH for the mass testing. Sakali naman magnegatibo ang resulta na sumailalim sa COVID-19 testing, sabi pa ng doktora, We are still going to continue na makompleto po nila yung kanilang 14-day quarantine period. No? Kasi maaari pong early stage po yung kanilang uh, Uh, pagkakaroon ng uh, simptoma. So, during that 14 days that they have to complete, we want to be assured na wala na pong ubo, wala na pong lagnat, no? para pagdating naman po nila sa kanilang mga bahay, uh, unsured po yung family members na okay naman po yung kalagayan ng kanilang uh, uh, suspect or PUI case. At pagkatapos na pagkatapos ng pag-uusap namin ni Dr. Tulyao, isa na namang pasyente ang dumating para sumailalim sa swabbing. Sa pinakahuling monitoring ng City Health Office, may 98 confirmed COVID-19 cases sa lungsod, may laming lima ang namatay at labing apat naman ang gumaling. Janice Cosio, Radio Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaruin na ito ang itong COVID na ito. Noong isang gabi si Pangulong Rodrigo Duterte nagpaalala sa mga LGU, sa mga mayor na seryosoyin nyo naman yung pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Binanggit yon dahil sa may mga reports, may mga nakunan pa ka ng video na mga lugar na tila baliwala yung umiiral na enhanced community quarantine ni hindi mo maramdaman. So, yung mga lugar or LGU na parang alluded to, although walang binanggit na uh, specifics ang, ang Pangulo, Uh, like for example, in the case of uh, Manila, sa Tondo, Manila, isang barangay doon ang inilagay na sa 24-hour lock, total lockdown para lang maipaunawa sa mga residente na seryoso ang pamahalaan na kailangan natin ano, uh, mag-quarantine sa panahon ng, ano, ng, ng pagbabantay sa kalusugan natin because of, of COVID-19. Ang tanong, doon ba sa barangay na yon? Sumunod ba ang lahat? May mga nanatili pa rin bang ba pasaway? May report si Chona yun. Ang suot mo kasi. Aba, aba, ako lang, ako lang. Igisig ko nga lang, oh. O, di tama tama. Matulog pa ulit doon. Ma, pwede bumuli lang na mainit siya sa baba. Hindi nga may pwede. Ito walang lalabas ng bahay. Sinabihan na kayo. Bumibili lamang ng mainit na tubig ang babaeng ito ng matiyempuhan ng mga rumorondang tauhan ng Delpan Police Community Precinct sa Barangay 20 Parola Compound sa Tondo, Manila. Dahil sa ipinatupad na 24 oras na total shutdown sa barangay, bawal lumabas ng bahay ang mga residente. Ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno ang total shutdown sa Barangay 20 matapos mag-viral sa Facebook ang boxing, bingo at pagsusugal ng ilang mga residente. Ikinadismaya ni Mayor Isko dahil hindi sinusunod ang enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ayon kay Elisa Soreda, isa sa mga residente, maganda naman ang ipinatupad na total shutdown para na rin sa kanilang kaligtasan. Para sa akin, maganda itong ginawang ganito kasi ang mga tao nasa loob lang ng bahay. Tapos tahimik yung kalsada, wala ng mga batang pag-alagala. At yung mga tao, nasa loob lang talaga ng bahay. Nahirapan din, maraming nagre-reklamo kaso wala kami magagawa dahil yun ang utos ni Mayor. Pero sadyang may mga pasaway pa rin. Aabot sa dalawang daan katao ang pinagdadampot ng mga polis simula nang ipatupad ang total shutdown ng alas 8 ng gabi ng April 14 hanggang alas 8 ng gabi ng April 15. Para kay Barangay Captain Brian Mondihar, malaking tulong ang total shutdown. 
Kung siya lamang ang tatanungin, mas makabubuti kung palalawigin pa ni Mayor Isko ang total shutdown sa kanyang barangay. Uh, malaki pong tulong na nilockdown itong aming uh, barangay. Uh, lahat ng pasaway, hindi naman po lahat, may still, meron pa rin, marami pa rin pasaway pero naaaresto sila ngayon. Uh, kumpara ng mga nakalipas na araw at saka nabigyan din natin ng daan yung uh, isinagawang uh, uh, mass testing ng ating, yung pagkukuha ng ating mga PUIs uh, ngayon uh, sa, dito sa community. Aminado si Kapitan Mondihar, nahirap siyang bantayan ang lahat ng kanyang nasasakupan. Limampu lang kasi anya ang kanyang mga tanod habang labing anim na libong pamilya ang kanyang mga kababayan. Apila ni Kapitan Mondihar, manatili sana sa pagbabantay sa kanyang barangay ang mga polis at sundalo kahit na matapos ang 24 oras na shutdown para na rin madisiplina ang kanyang mga kababayan at maubligang manatili muna sa loob ng bahay. Masyadong malayo po yung ratio at saka maraming tagusan, maraming lusutan. Kaya doon po kami hirap. Mas sinihiling ko po kung uh, malilift ito by tonight, 8pm yung lockdown, pero yung visibility po ng ating uh, men, in, uh, men in uniform, ating mga kapulsan o sundalo dito sa area, ay still po eh, Uh, mabawasan man pero hindi sana mawala. Sa Tondo Complex dinala ang dinampot na dalawang daang pasaway. Ayon kay Lieutenant Colonel Magno Galliora Jr., ang hepe ng Delpan Police Community Precinct, pakakawalan din naman nila ang dalawang daang pinagdadampot at kakasuhan kalaunan. Bilang parusa, hindi niya pinakain ang mga ito. Ang ginawa natin sa kanila, ang kanilang, uh, pag -bi -bi kanilang violation ay i-case file natin at the same time, Binigyan sila natin sila ng lecture tungkol sa COVID-19, kung anong effect nito, pinakita natin sa kanila para maging aware talaga sila. Kasi parang mang hindi nila pinapansin eh. Pinapakita natin yung mga nasa social media na kung paano naghihingalo at ang tinatam isang tinatamaan ng COVID-19. So para makita ho nila at maging aware ho sila. Apila ni Galliora sa mga residente, sumunod sa social distancing at enhanced community quarantine para matapos na ang problema sa COVID-19 at makabalik na sa normal na pamumuhay ang bawat isa sa lalong madaling panahon. Kahit matapos na kasi anya ang 24 oras na total shutdown, tuloy pa rin ang pagroronda ng mga polis sa naturang lugar. Tutuloy-tuloy pa rin namin yung pag-quarantine uh, sa kanila. Yung walang ginagawa, hindi na po pwedeng nasa labas. Tuloy-tuloy po ang paghuli natin sa kanila. Alam mo na, may listahan tayo ng uh, authorized person, authorized outside residence, di po ba? Meron tayo nun. Kung hindi sila qualified doon, dapat nasa loob sila ng bahay. Chona Yu, Radyo Inquire na Benobenta, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito itong COVID na ito. Walang duda na ang COVID-19 ay nagdulot po ng takot sa maraming mamamaya ng mundo sa mga bansang kumatok at naminsala ang COVID-19. Virus na ito. Hindi lamang po ito basta mapaminsala, kundi tunay na nakamamatay at nagbago, nagpabago sa buhay ng maraming mga bansa. Paulit-ulit dating sinasabi na ito ay isang kalaban na hindi nakikita. Kapag ang bagay ba na hindi mo nakikita, ano yung pwede mong ipantapat doon, ipanlaban mo roon? Isang bagay na hindi rin nakikita, ano yung dintukoy natin? Ito ay ang pananampalataya. Magsasara po kami sa pamamagitan ng isa pang uh, reflections na nagmumula po kay Dean Egahisa ng uh, uh, Mondrian Aura College sa Sweet Bay Preporta kung saan po ako naroon habang umiiral ang panahon ng Enhanced Community Quarantine sa, sa Luzon. Sinabi niya, kung malakas ang inyong takot sa isang bagay na hindi nakikita, Pwede ipantapat dito ang isang bagay na hindi mo rin nakikita pero 
mas malakas. Walang dudang mas malakas. Ito ay ang pananampalataya. Ako po si Arlene de la Cruz Bernal. Maraming salamat. Hi, I'm Edgar Hinesa, President of Mondrian Aura College, Subic Bay. Fear and fate have something in common. Ang takot daw at ang pananampalataya ay may pagkakahalin tulad o pagkakapareho. Pareho nila tayong kinukumbinsi sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Ang takot po, normal po sa tao yan, kaya lang dumarating ang panahon na minsan takot na ang kumukontrol sa ating buhay. Ang isang tao may pangarap sanang umundan sa kanyang buhay, natatakot mabigo. Sa sobrang laking takot niya mabigo, hindi na siya kumilos. Ang pananampalataya ay maaari namang magsabi sa iyo na marami kang dadaanan, na mga mahirap na daan, pero tuloy mo yan, kaya mo yan. Ang takot ay maaaring sabihin sa iyo, halalagot ka, yung nararamdaman mo, sakit yan sa katawan mong yan, cancer yan. Pero ang pananampalataya, maaaring sabihin sa iyo, hindi permanente yung nararamdaman mong yan, temporary yan, gagaling ka rin. Sa panahon ngayon, napakaraming mga oportunidad para sa atin na matakot. Napakaraming mga pangyayari na po pwedeng magbigay daan para tayo ay matakot at mag-alala. Maraming taong ginugugol ang araw-araw nila, ang bawat oras ng araw nila, lalo na yung quarantine, sa pag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi pa nakikita. Subalit marami rin man ang nahanghumahawak po naman sa pananampalataya na niniwala na ang bagay na ito ay hindi permanente and sooner or later, lalaya din tayo sa kalagayang ito. Ang sabi nga, Do not use your energy to worry. Use your energy to believe. Tandaan po natin kung sino ang binibigan natin, kinakatigan natin, either fear or faith, naghuugat po yan sa ating pagkatao. At mahirap po pag nag-ugat, ang takot sa ating pagkatao, lagi na lamang yon ang magiging pamantay natin sa buhay at hindi na tayo ligaya. Samantaling, if you have faith in God, if you have faith that all these things are temporary, that God will protect us, faith will give us that situation which we call joy, happiness, and rest. Thank you very much. Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo at nananalangin na bigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang maharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong iniatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay amin dinadalangin sa inyong pangalan. Mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na itong ito.